。秀儿，你这是，春风不是喜欢我好看吗？我这得捯饬漂亮才能去见他呀。要不要带嫂嫂一块儿去啊？哎呀，那种地方，不带嫂嫂。他们对春风动刑了？没有啊，他们哪儿敢呢？让春风放心，我们会带好嫂嫂的。嗯，妈，哎，爸，我，我兴，兴许这两天，恐怕得出去一趟。哦，该干啥就干啥去，爸妈等你。哎，干妈，哎，干妈，你今天真漂亮，是不？草儿，咱不叫干妈了。行吗，曹操？干妈和你爸结婚了，你应该叫妈了。干妈和我爸结婚了啊！结婚了，我爸不是走了，去当鬼子了吗？你们什么时候结的婚啊？你爸爸走之前就结婚了，就是走的太急了，还没来得及告诉你。傻孩子，快叫妈叫。妈，哎，嗯，那个妈，爸，我先走了，听你奶奶的话啊。奶奶，哎，妈妈去干啥呀？来看你来了。上回你不是嫌我不漂亮吗？我今天专门打扮了一番才来看你的。你看漂亮不漂亮？啊？吕飞，能不能让我进去？你看我捯饬这么好看，他也看不见呀。你是不是看不见呀、啊？我今天还化了妆了呢。你看，我画了胭脂，画了口红，头发梳的可光溜了，我还喷了香水呢。你闻得见不？漂亮。这一下，我配得上你了吧？我配得上你，廖春风，能当你媳妇儿了吧
，往前走。好，走走，来过来过来。什么？你让我送你出城？只有坐你的车，警察才不会搜查。那照你说的，你身上有？我记得你以前跟我说过，你不想攻打陕北，对不？还说过，中国最大的敌人就是那小日本鬼子，对吧？哥，秋月、小月、蛋蛋，还有黑牛，哦，还有你爸。看着我的，也看着你的，咋了？怕受牵连呀？那云霄，你跟哥说实话。你是不是拿到了陕西延安的作战方案？你猜？胆大包天呀！走吧。水师长，你这是？啊，我带妹子出去兜兜风，顺便她有个亲戚好久没见了，去看一下。可是上次有令啊，任何出城的人都得搜查。怎么？连我你要搜查？嗨，您我是不敢，可是云秀必须搜查。你敢摸我一下，你信不信廖春风出来弄死你、啊？你还以为廖春风能够活着出来啊？哥，你看看一个小蹦蹦在你面前多横啊！你小子胆子不小啊，水师长，出了事儿，你负责，我负责就我负责，大不了这个师长不干了，放行，我让你放行，放行。去哪儿？富平。富。过江山。走。朱局长，云秀出城了，你知道吗？你说什么？云秀身上一定是带了东西了，要不然廖春风还在里边关着呢，他怎么能自己出城呢？那你为什么不拦着他？水师长送他出的城，我手下的人能拦得住吗？赶紧走吧！你要不追上他，我跟你讲，咱俩都没好果子吃。看来我只能拉你到半道了。送佛送到西天呀？不是我拉你，我猜这住五十，你将我把你送出城的事儿告诉贺江山了。军统跟警察现在就赶过来，到时候咱俩谁都走不了。就拉到这儿了，这儿离富平不远了。妹子，你沿着土园小路走，千万不要走大路。
来多远？往西北方向走，最多十里路。啊，那曹家铺呢？曹家铺那可近了，五里路就到了。啊，行行行，那你慢些走，叔。哎，好。啊水师长，好兴致啊！我从小就爱打猎。我妹子云秀呢？哦，出城了，出城就下车了。哪儿下的车？你耳背啊！我说了，出城就下车了。水师长，云秀现在是重点怀疑对象，是要犯。哟，那我送她出城的时候。我可不知道他是要犯，我也不知道他是重点怀疑对象。那既然这么重要，你们还跟这儿愣着干什么？赶紧去找啊！那你告诉我们去哪儿找啊？你问我，我去问谁？<笑>沈市长，您您还是配合一下吧。我是军人，我好像没这个义务吧。那好，我们去见胡长官吧。你少拿胡长官这压我，老子我不怕。去吧，去他那儿告我的状。别别别别别别，呃，水师长，这事儿啊事关重大，要不然您先跟我们回趟城，咱俩回头再来陪水师长打猎，您看怎么样？真扫兴，休息休息，把我的鸡带上。把鸡带上小姐，你买点啥？啊，我找老吴。老吴，你找老吴有什么事儿吗？啊，我找老吴肯定是有事儿了。啊，他在不？哦，他不在。有什么话，我可以帮你转达。啊，那行，那我我等他吧。这位女士，你的事儿就不能转达吗？我找老吴。你叫啥呀？我叫云秀。哦，你就是云秀啊！我就是老吴，我是老吴啊。你说你是老吴，你就是老吴，我还说我是老吴，你信不？我认识廖春风啊，还看过你照片呢，是廖春风让我看的。认识廖春风，那认识廖春风的人可多了去了。你咋证明你就是老吴呢？好，咱们里边说话，我证明给你看。走
喏，这就是廖春峰同志写给组织上他要跟你结婚的报告。组织上已经批准了。老吴，廖春风被捕了，这是他让我交给你的胶卷。啊，这个东西太重要林兄，马车已经给你准备好了，你现在绝对不能再回西安了。你到了福城县东街，去找一个姓安的杂货铺老板，你就跟他说，他要到东阿阿胶，货已经备齐了，叫他来取货。接上头以后，他会给你安排一切的。谢谢谢谢，关键是吴政委，你们打算怎么营救廖春风啊？我们将动用西安城所有的地下力量，还要从陕北。抽调精干的武装力量，全力营救廖春风。现在，就是我们不知道留给我们的时间还有多少，敌人会进一步对廖春风采取什么样的行动？报告就是廖春风要跟我结婚打的那个报告。哦，可以，可以。墙壁。对，戴老板非常神奇，说这是我们军统的奇耻大辱。是秘密执行还是？公开枪毙。就是要让潜伏在西安的共党知道。和我们党国作对的下场。走，告诉廖春风去。站长，彭三娃正在看望廖春风呢廖春风，你还有什么要交代的吗？什么时候执行？今天下午。我只有一个要求。说吧。我生在水蛇巷，长在水蛇巷。我最后还想再看一眼水蛇巷，怎么看？带着我从水蛇巷走一趟就行。人之常情。好，我同意了。谢谢。
风叔，下午可别把草草给带上啊！他还小，我可不想让他看到这场面。如果他哪天问起来，你就说他爸爸是去很远的地方执行任务了。嗯，等他长大以后，再找机会告诉他吧。草草，我就交给你们了。一定要把他培养成一个爱憎分明、有坚定信仰的人。我，交给你们，我心里踏实。少爷。想办法把你救出来。送廖春风一程，张参谋长，我跟廖春风肩并肩打过鬼子。你是陕军的得力干将，看在你屡立战功的情面上，就让我的警卫员压着你去吧。记住，啥话都不准说，你要与他说话，我会对你十分不好的。我明白。梳头发，穿着红衣服，漂亮极了。后来你，草草，跟奶奶到后院去，帮奶奶干活去。走。啊，等一下嘛，妈，我还想跟你讲我昨晚的梦呢。草草草草，爷爷啊，跟你妈妈要说件很重要的事情，先跟奶奶出去，好不好？哎呀，草听话，以后有的是时间给我讲故事呢嘛，是不是？快去去去，走走走，跟奶奶去啊。云霄，你咋还敢回来呀？爸，我听说廖春风他。生命中第一个女人，虽然不是唯一的一个
，但我希望你是最后一个。春风，我实话告诉你，自打我第一眼看见你的时候。而且是剪不断、理还乱、一辈子的故事。车厢的各位父老乡亲，我廖春风，生在水车巷，长在水车巷，没想到今天临走了，还要劳烦各位替我送行。春风在这里谢过了。我廖春风是名共产党员，我一直觉得，共产党也好，国民党也罢，我们现在共同做的，应该就是抵抗鬼子的侵略，因为我们都是中国人，我们反对内战。我见着老吴了，组织上也同意咱俩结婚了。我今天来呢，就是跟你来结婚的。你胡说啥呢？我都是个快死的人。死咋了嘛？怕死不成？这人世间人要都活着的话，那该长翅膀了，挤都挤死了，对不？别闹了，赶紧走。你又不是我老婆，快走。廖春风呀，廖春风，你说你上辈子积了啥德了？我呢，肯定是上辈子欠你的，撵都撵不走
。本来呢想杀了你，就莫名其妙的倒成你老婆了。都啥时候了，别胡说八道了。我没胡说八道。今天我跟你完成了婚礼，我就陪你一块儿去死。死罪呀、啊！你说你这个人活了半辈子了，今天这狗眼算是擦亮了。我跟你说，我不光是通共，我还是共产党的女人呢。哦，有件事忘了跟你说了，我还写了入党申请书呢。哎呦，种，一块儿毙了吧！求之不得呢。我今天来呢，就是要跟着廖春风共同赴死呢。虽不能同年同月同日生，但求同年同月同日死。玉娇，你是疯了吧你？你见过疯子穿的这么好看，打扮的这么漂亮吗？春风，有我陪着你，到了阴曹地府啊，你也不寂寞了。回头，咱再盖一个大宅子，种上满院子的花草。我弹着琵琶，练着狂草。你不是喜欢张旭的狂草吗？呀，以我这聪明劲儿，肯定能超过他，对不对？你是举人之子，你要是没事的时候啊。在那院子里背个手，背背唐诗宋词啥的，多自在。呀，你不喜欢那些东西，我咋给忘了？你是共产党人呐，你得干大事儿。你回头呢，你闲的话，你就发发电报，打打鬼子，咋样？对喽，笑就得笑。那老人不是说了吗？这人临死前啊，得笑容可掬。这到了阴间的日子才好过呢。咱俩都笑，啊，笑着走。秀，我今天外送春风，我只带了一个杯子。我没想到你干嘛？一个杯子多好啊！那都睡一个被窝呢，一个杯子更好啊！这俗话不是说的好吗？在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。干嘛？你老保重。哎，下辈子我托生成您的闺女，亲闺女。好。水车巷的乡党们，我云秀呢？对不住大家，这上一回我跟春风结婚就没让大家喝上喜酒，这回恐怕又喝不上了。下辈子吧，下辈子我还托生到你们水车巷，做你们水车巷的女人。到那个时候，我再请大家好好的喝我的喜酒。今天呢，还得烦劳在水车巷的乡党了。我跟春风今天要办婚礼，还请乡党们为我们俩做个见证。来，这是喜酒。
笑